mwisho uh, nimesikia pia vile askofu ama moderator wetu wamesema kuhusu uh, mambo ya kaisari <laughs> na, <laughs> na biblia inasema ya kaisari patia nani <laughs> eh, usikumbane na kaisari ile ya mungu patia mungu Mumesikia vile eh, my deputy amesema mheshimiwa Rigathi. Eh? Najua yeye ni mtu ya kusema ukweli. Acha mimi nipunguze kidogo, nisikue too sharp. Kwa sababu amesema vile askofu anasema nipunguze hii ya upande hiyo na yeye apunguze ya pande hii. Lakini mimi nataka niwaulize wana PCA. Tafadhali. Kila presbytery ilipe ses. Ndiyo huyu moderator apate pesa ya kuendesha kanisa vizuri. Si ndio? Ndiyo apate pesa ya kulipa au wafanyikazi wote na tujenge kanisa. Kwa sababu kujenga kanisa ndio mapenzi ya Mungu. Hata na pale bado tunahitaji pesa ya evangelism. Kuna watu hawajafikiwa na neno la Mungu. Hata ile matatizo ya banditry tuko naye kule West Pokot na sehemu nyingine silale tatizo kubwa is spiritual warfare We want PCA to send more missionaries into remote parts of Kenya kwa sababu matatizo katika sehemu hiyo kati yake ni matatizo ya spiritual warfare and we need uh, uh, a spiritual army to deal with it tunaweza kufanya ile tunaweza kufanya kama serikali na silaha na askari lakini vita ya kiroho inatakikana jeshi la kiroho kwenda kupigana so ile ss mumeulizwa please kila mtu achangie ndio <laughs> Kwa sababu Biblia inasema ya Mungu mpatie nani? Eh, na wakati mnapatia Mungu ya Mungu ile ya Kaisari pia tafadhali <laughs> ni amri ya, 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 ya neno la Mungu mpatie nani? Eh, aweze kuendelea na mambo yake. Nasema hivyo eh, kwa sababu neno la Mungu mkienda kusoma Proverbs eh, 13:22 Nasema a good person leaves an inheritance to his children's children and the wealth of sinners is stored up for the righteous Ni mnanielewa Tukiendelea vile tunaendelea. Mkiniambia punguza hii, punguza hii, punguza hii. Mkiniambia nipunguze hapa, nikuniambia enda kopa madeni. Saa hizi katika Kenya madeni ndio hiyo iko mlima. Hata hiyo neno la Mungu linasema a good person lives an inheritance. As we talk, hatuna inheritance tuko na deni. Kuna mtu anaweza ati kubadilisha eh, Biblia tuseme a good person lives a debt. Eh? Si lazima si lazima tupange vile we live an inheritance to the people of Kenya. Na ndio mimi nataka niwaambie. My responsibility kwa hii nafasi Mungu amenipatia niwe kiongozi wa Kenya. Ni kujaribu kiwango nitaweza punguza madeni ya taifa letu la Kenya so that we can leave an inheritance for our future generations not dead that is my commitment tumeanza kupanga vizuri vile tutapunguza na unajua moderator amesema yeye hajakopa deni tangu aingie na nimempigia makofi sana wakati amesema hajakopa 
lakini sasa ile anapanga hapa ni mimi niendelee kukopa deni sasa hapo moderator utakuwa unanionea bwana vile wewe unajipanga kutokopa deni hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango tuwe na mtaratara moja ama ama namna gani si ndio eh tuwe na mpango moja mimi na kusi usikope madeni mingi kwa hii kanisa na mimi pia nitajakasa huko nipunguze ya pande ile na vile niliwaeleza i know the challenge we have as a country and also as a christian i know the challenge we have in church when moderator gadanju came to my office a few years ago when he was moderator of this church tulikuja tuka discuss mambo ya kanisa hapa tukapanga vile tunaweza kupunguza madeni ambayo ilikuwa katika eh, bank hata nikatafuta rafiki yangu mmoja nikamwambia tafadhali nunua hii plot akalipa karibu milioni 550 ndio tusaidie hii kanisa iko na madeni mingi tukapanga tukapanga nasikia bado iko matatizo kidogo so na nimempatia hiyo commitment vile nafanya bidii kulipa madeni ya Kenya hata hii ya PCA nitasaidia nyinyi tulipe <laughs> si ndio eh bora tu mnisaidie hapo mahali ingine mahali mna <laughs> mali mnajua hapo <laughs> kwa maombi si ndio eh, na kazi hiyo ingine so otherwise nimefurahi sana kuwa kati yenu na asante sana kwa kuombea taifa letu la Kenya na asante tena kwa kutuombea kazi hiyo ingine ambayo viongozi wamesema sitangoja mkuje mupatikane karibu na state house nitawapatia appointment mapema. Eh, kwanza natamani hiyo maombi sana, mkuje nayo maombi. Hata hiyo ingine mtakuwa nayo, tutakuja tukubaliane. Na Mungu atatupatia neema ya kuweza kuzitatua ndio tuweze kwenda mbele pamoja. So asanteni sana mwadhani ya muradhi